na kapo nito ang News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa kanan na katotohanan. Social distancing ang mainam daw na gawin para hindi magkahawahan ngayon ng coronavirus disease 2019. Pero posible kaya iyan, lalo na po sa mga commuter. Inalam iyan ng News TV Quick Response Team na narito ngayon sa balambahagi ng Cubao, Quezon City. Bukod po sa paghuhugas ng kamay, pagsunod sa tamang cough etiquette at personal hygiene, ipinapayo rin ng health department ang social distancing para makaiwas sa COVID-19. Ang pakahulugan diyan ng Department of Health umiwas sa matataong lugar at pagtitipon at kung posible, magtakda ng isang metrong distansya mula po sa iba. May utos din ngayon ng LTFRB para muling igiit na bawal ang overloading o siksikan sa mga bus. Hihingi raw sila ng tulong sa MMDA para sa implementasyon nito. Pero ngayong suspendido ang klase sa Metro Manila, kapansin-pansing konti ang mga pasahero rito sa EDSA Cubao. Hindi rin gaanong punuan ng mga bus. May mga pasaherong hindi basta-basta sumasakay, lalo kung tingin nila'y puno na ang bus. Kahit po sa ilang terminal ng jeep, madalang din ang mga pasahero. Kapansin-pansin din ang pagluwag ng trafiko sa EDSA. Sa puntong ito, makakausap natin sa paumagitan ng telepono si Dr. Susan Mercado. Isa po siyang public health expert. Dr. Doktora, magandang hapon. Welcome sa QRT. Ay, magandang hapon, Emil, sa mga naitinig mo sa hapon. Uh, Doktora, Hello? kapag sinabi po ba nating social distancing, gaano po ba dapat kalayo ang distansya sa isang tao para ho, hindi magkahawahan ng sakit at hindi magkapasakan ng uh, mikrobyo at dumi? Um, ang pag natin sa lugar na siksikan, isipin, wala po tayong kadikit, ano? Ang narinig ko kanina, sabi ko, isang metro ang distansya o yung haba ng kamay natin. Uh, ang sinasabi po ng U.S. Center for Disease Control, uh, six feet, no? Mas mahaba yung sinasabi nila. Pero ang importante lang kasi talaga gumawa tayo ng paraan na hindi tayo, hindi dumidikit ang katawan natin, ang mukha natin, ang mga kamay natin sa taong may sakit, no? So, social distancing, ibig sabihin din yan, meron din tayong Uh, hindi po tayong nakikipagkamayan, wala na pong beso-beso. No, uh, ano din yan, yung pagkasiksi ka ng isang lugar, hayaan nyo nang mauna, mauna yung mga iba sa mga pila. Mm -mm. Narito po kami ngayon, Doktora, sa Cubao. Isang transport hub at masasabing potential breeding ground ng inspeksyon. Sa tingin nyo, Doktora, paano po magiging posible ang social distancing sa mga pampublikong transportasyon at pampublikong lugar gaya po rito sa aming kinaroroonan? Um, ang mga pampublikong transportasyon ay talagang siksikan talaga yan. Ako ang suggestion ko, kung di niyo maiiwasan habang nakasakay kayo, pwede po kayong gumamit ng mask at uh, mag-hand sanitizer kayo bago kayo magsumakay at pagtapos ng sumakay. So, uh, ang... Lahat ng pagkakataon na pwede nating gawin para hindi tayo nakadikit sa tao, gawin natin. Kung naman hindi talaga tayo makaiwas, katulad niyan yung pagsakay, pwede po kayong gumamit ng mask at tandaan po na laging maghuhugas ng kamay or isasanitize ang ating mga kamay. Pero hindi talaga po maiiwasan completely. No? Pwede na lang wag na tayong magtrabaho, sa bahay na lang tayong lahat. Uh, I think yung balance, yung magkaroon tayo ng magandang balanse na uh, sa, kung nasa masikip na lugar tayo, di may, maingat talaga tayo. Maingat talaga. Ito para, sino po ang uh, madaling mahawa sa sakit na ito? Ipaliwalik po natin sa ating mga tagusubaybay. Ang pinaka, pinaka nasa panganib ay talagang mga nurse tsaka mga doktor sa ospital. Kasi tandaan po natin kung paano tayong nagkakasakit, paano tayong mahahawa. Mahahawa po tayo kung tayo ay uubuhan o mababahingan ng isang taong may sakit na COVID-19. Yun ang isang paraan na yung mikrobyo ay pupunta sa ating muka at yun ay malalanghap natin. Kaya yung pang pangalawang paraan ay kung ang isang tao ay bumahing o umubo at yung kanyang uh, laway ay Uh, mapunta sa mesa, sa cellphone, at hawakan natin yon, tapos ilagay natin yung kamay natin sa ating bunganga at sa ating ilong. Yun ang second way na mahahawa tayo. Yun lang naman yung dalawang paraan na yon. 
So, ang uh, madadaling, madaling mahahawaan ay yung taong nakadikit sa ibang tao. So, ang nakadikit talaga dyan, kunyari, mga nurse, kukuha ng blood pressure yan. Hindi mo naman pwedeng gawin isang metron de distansya niyan. Kakausapin yung mga pasyenteng may sakit. Malapit na malapit po ang interaction niyan. So, sa ngayon po, yun talaga ang merong um, panganib na magkaroon ng infection. Ngayon, yung mga may panganib na maging malala o malubhang, kalimsakit, yung mga may edad at saka yung mga merong uh, sakit na talaga. Na, kunyari, may alta pression, may diabetes, may cancer. Yan yung madaling magkaroon ng malubhang sakit. Okay. Doktora, ayon na rin sa balita, nagkakaubusan na po ng uh, face mask sa mga pamilihan. Ang tanong po ay, kapag lagi ho ba naka-face mask at itong uh, paggamit ng alkohol, garantisado na po bang hindi na dadapo ang coronavirus sa inyo? Sa sino mang gumagamit ito? Balik po tayo dun sa, ano, no? sa pamamaraan kung paano tayong mahahawa. Kasi uh, ang pinag-uusapan palagi ay yung mask tsaka yung alcohol, yung mga supply. Kaya sinasabing social distancing, ganito po yan, ano, yung mga may sakit ngayon, copy, copy. ibig sabihin na hawa sila two weeks ago. So itong ginagawa ngayon na sinasabing social distancing at walang pasok, ibig sabihin po, kinikilala natin na maaring merong mga tao ngayon na nasa, nasa lipunan natin na nahawa pero hindi pa rin nagkakaroon ng mga simptomas. So wala pong garantiya na hindi ka magkakasakit. Ngunit ang mga nagkakasakit naman 80% mild lang, hindi naman hindi naman po sentensya ng kamatayan to. Tsaka hindi naman yung parang pag nahawa ka ngayon bukas mamatay ka. Hindi po ganoon. Ah, uh, ang takbo po ng sakit na ito ay nasa tatlo o apat, minsan anim na linggo kung malubha. At ah, uh, kung maagapan po no, makita ng habang habang kunyari nagkaroon ng konting signs na medyo severe yung pneumonia ma maospital ay mabubuhay po sila so hindi po ito hatol ng kamatayan wala pong garantiya na hindi kayo magkakasakit pero meron po kayong magagawa para hindi lumaki yung posibilidad na mahawa kayo at ang sagot talaga doon ay malinis ang ating kamay iniiwasan natin ang may sagot, may sakit at saka, hindi tayo lumalapit sa mga taong hindi natin kilala. Doktora, ano po ang mga lugar na dapat iwasan at yung mga hindi dapat gawin para hindi po madaling mahawa nitong COVID-19, sir? Okay, unang-una po, kung meron po kayong ubo at saka sipon, huwag po kayong sumugod sa emergency room. Ang sinabi po ng Department of Health, huwag po tayo sa matataong lugar. Ang mga ospital, likhang puno ng tao yan. Kaya may COVID-19 o wala. So kung meron po kayong naramdaman at uh, meron kayong pangamba, sa bahay lang muna kayo kung ano yung ginagawa nyo dati pag meron kayong ubot si Con. Yun din ang gawin nyo. So kung uh, uminom kayo ng kalamansi juice, uminom kayo sa labat, nagmumubog kayo ng uh, tubig na mainit na merong asin, yun po, yun, yun ang gagawin nyo. Inom kayo ng maraming tubig, no? Kung ano yung ginagawa nyo pag meron, meron kayong sakit, yun pa rin ang gagawin nyo. Huwag po kayong sumugod sa ospital. So yun ang unang-unang huwag gagawin. Kung kailangan nyo po ng informasyon, pwede po kayong tumawag sa Department of Health. Itong Red Cross po magtatayo na ng uh, 24-7 din na uh, call, no? parang pwedeng magtanong. Um, tapos alamin nyo no? yung, yung ospital na malapit sa inyo, sino pwedeng tawagan doon. Just in case no? magkaroon kayo ng, magkaroon ng sakit yun una. Pangalawa, sinabi nang wag nang pumunta sa mga pagpupulong. No? Maraming mga uh, business ay nagsara na sila muna ngayon. Wala muna mga meetings, conferences. No? Uh, yung gawin lang natin ngayon, yung kailangan lang natin sa pang-araw-araw. So kung kailangan yung bumili ng pagkain, bumili kayo. No? Pero why don't we stay home itong linggo na to? Kasi kung walang mga karagdagang taong mahahawa, hindi po lalaga na pito sakit na to. So wag na pong gumalagala, wag nang lumabas kung maiiwasan. Kung maiiwasan, ngayon katulad na sinasabi nyo, hindi naman maiiwasan lahat. Natural, hindi natin maiiwasan lahat. Pero hindi naman ibig sabihin na itigil na natin ang buhay natin at umupulan tayo sa isang 
tabi. No? Kung tayo po ay lalabas at alam nating maari tayong ma-expose, di mag-ingat po tayo, mag, ano nga, no? umiwas nga ng taong may sakit at naging maghugas ng kamay. Doktora, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinigay niyo. Napakalaking bagay ho niyan na mga kapuso. Isang public health expert si Doktora Susan Mercado. Ma'am, maraming salamat. Maganda ka